আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম টু সুপার ইংলিশ কেয়ার প্রিয় সহকর্মী এবং শিক্ষার্থী বন্ধু আজকে আমি ক্লাস 9 এর ইংরেজি বিষয়ের 2.3.3 এর অ্যাক্টিভিটি এর সমস্যা সমাধান করব আর এই জায়গায় আমরা জানি এটা হচ্ছে দুই নাম্বার এক্সপেরিয়েন্স এবং তিন নাম্বার লার্নিং সাইকেলের তিন নাম্বার অ্যাক্টিভিটি আর এটায় আমরা যে মূল টেক্সট বইয়ে আছে সেটাই দেখি এটা কি দেওয়া আছে রিড দা পোয়েম অর্থাৎ একটা কবিতা আছে সেটা পড়তে বলছে বিফোর দ্যাট সেটা করার আগে রিড দা নোট অন দা পোয়েট অর্থাৎ এই কবির উপরে একটা ছোট্ট নোট দেওয়া আছে সেটা পড়তে বলেছেন আর আমি কি করেছি এই নোট তো আছে তাছাড়াও আর একটু কবির সম্পর্কে একটু ইনফরমেশন বেশি দিয়েছি এই জায়গায় দেখেন এটা হচ্ছে জন কিটসের একটা ছবি এটা হচ্ছে একটা পিকচার আর এই জায়গায় হচ্ছে ছোট্ট বায়োগ্রাফি এবং তারপরে তার নোটেবল কিছু ওয়ার্ক রয়েছে সেটা শেয়ার করবে এবং এরপরে আমি কবিতাটা আর কি বাংলা অর্থ এবং কবিতাটা পড়ে শোনাবো এখন দেখেন জন কিটস ওয়াজ আ সেলিব্রেটেড ইংলিশ রোম্যান্টিক পোয়েট নোন ফর হিজ পোয়েট্রি অ্যান্ড ট্র্যাজিক লাইফ মানে সে মানে বিখ্যাত ছিল কিসের জন্য তার পোয়েট্রির জন্য এবং তার যে ট্র্যাজিক লাইফ রয়েছে মর্মান্তিক জীবন সেটার জন্য হিজ পোয়েমস আর রিনাউন ফর দেয়ার সেন্সুয়াস ইমেজরি অ্যান্ড এক্সপ্লোরেশন অব বিউটি অ্যান্ড মর্টালিটি মানে তার কবিতাগুলো বিখ্যাত কিসের জন্য সেন্সুয়াস ইমেজরি বইয়ের মধ্যে সেন্সুয়াল লেখা আছে আসলে সেন্সুয়াল হবে না হবে সেন্সুয়াস সেন্সুয়াল হচ্ছে কামুক আর সেন্সুয়াস হচ্ছে যেটা আমাদের ইন্দ্রিয়কে ই করে অর্থাৎ ইন্দ্রগ্রাহ্য সেইটা তার ইমেজগুলো যদি দেখি আমাদের মনে হবে যে আমরা ওইটা কল্পনা করতেছি একদম জীবন্ত সেইটাই মূলত সেন্সুয়াস আর সেই কারণে এটা সেন্সুয়াস হবে সেন্সুয়াস ইমেজরি অ্যান্ড এক্সপ্লোরেশন অব বিউটি অ্যান্ড মর্টালিটি মানে বিউটি অর্থাৎ সৌন্দর্য এবং মানুষের মরণ যে রয়েছে মর্টালিটি এটা নিয়ে তার কবিতার মধ্যে অনেক রকম তথ্য তুলে ধরা হয়েছে আর সেই কারণে সে বিখ্যাত ডিউ টু টিউবার কিউলোসিস দিস সেলিব্রেটেড পোয়েট ডায়েট অ্যাট দ্য এজ অফ টোয়েন্টি ফাইভ মানে যক্ষার কারণে সে এই বিখ্যাত কবি মাত্র পঁচিশ বয়স বছর বয়সে মারা যায় হিজ আনটাইমলি ডেথ রোপড লিটারেচার অফ আ গিফটেড পোয়েট হুজ ওয়ার্ক কন্টিনিউস টু ক্যাপটিভেট রিডার্স ওয়ার্ল্ড ওয়াইড বলা হচ্ছে যে তার এই যে অকাল মৃত্যু কি করেছে লিটারেচার থেকে মানে হরণ করে নিয়েছে লিটারেচার হরণ করে নিয়েছে আর যে ছিল কি কার মানে গিফট পয়েট গিফটেড মানে সে অন্যরকম একটা কবি ছিল তার যার কাজ এখনো কন্টিনিউস টু ক্যাপটিভেট দ্য লিডার রিডার্স ওয়ার্ল্ড ওয়াইড মানে সারা বিশ্বব্যাপী এখনো মানুষকে বিমুগ্ধ করতেছে তার তার বয়সটা এই জায়গায় কিন্তু দেওয়া আছে অক্টোবর জন্মগ্রহণ করে একত্রিশ অক্টোবর সতেরোশো পঁচানব্বই সালে এবং মৃত্যুবরণ করে কত সালে আঠারোশো একুশ সালের তেইশে ফেব্রুয়ারি তার মানে এরপরে আমরা দেখব যে জন কিটসের কিছু কাজ রয়েছে বিখ্যাত কবিতা রয়েছে তার মধ্যে স্লিপ অ্যান্ড পোয়েট্রি এটা কালেকশন তারপরে ওট অন গ্রেশিয়ান আর্ন ওট অন এ গ্রেশিয়ান আর্ন এটা আমাদের ইউনিভার্সিটিতে ছিল দেখা যাচ্ছে যে সময় অনার্স পড়েছি সেই জায়গায় আর ওইটার বিখ্যাত একটা কোটেশন হচ্ছে এটা বিউটি ইজ ট্রুথ ট্রুথ বিউটি দ্যাটস অল ই নো অন আর্থ অ্যান্ড অল ই নিড টু নো এইটা হচ্ছে বিখ্যাত লাইন যে তার রয়েছে এটা আমরা সবাই মোটামুটি অনেকেই জানি তারপরে হচ্ছে তার যে আরও একটা ই রয়েছে ওট ওট টু আ নাইটিঙ্গেল তারপরে হাইফারিয়ন আরেকটা রয়েছে এন্ডিমিয়ন এই জায়গায়ও কিন্তু রয়েছে দ্য আ থিংস অফ বিউটি ইজ জয় ফর ইভার এইটাও হচ্ছে এন্ডিমিয়নে রয়েছে তার মানে এগুলো হচ্ছে তার বিখ্যাত কবিতা এখন আমাদের বইয়ে যে কালেকশনটা দেওয়া আছে যে কবিতাটা দেওয়া রয়েছে এই কবিতাটায় কিছু ইমেজ রয়েছে তার মানে তার আগে আমরা কি করব এই কবিতাটা পড়ব এই কবিতাটার নাম কি আমরা দেখতেছি অন দ্য গ্রাসোপার অ্যান্ড ক্রিকেট আর গ্রাসোপার হচ্ছে কি ঘাস ফরিং এবং ক্রিকেট হচ্ছে ঝিঝি পোকা অর্থাৎ দুইটা দুই রকম প্রাণী এবং তাদের তারা দুই রকম প্রতিনিধিত্ব করে আর এই জায়গায় আমি কবিতার বিশ্লেষণে যাব না শুধু কবিতাটা আবৃত্তি করব এবং বাংলা অর্থ বোঝানোর চেষ্টা করব তাহলে আগে আবৃত্তিটা দেখি অন দ্য গ্রাসোপার অ্যান্ড ক্রিকেট দ্য পোয়েট্রি অফ আর্থ ইজ নেভার ডেট ওয়েন অল দ্য ওয়ার্ডস আর ফেন্ট উইথ দ্য ওয়ার্ড সান and hide in cooling trees a boys will run from hedge to hedge about the new moon maid that is the grasshoppers he takes the lead in summer luxury 
he has never done with his delights for when tired out with fun he rests at each beneath some pleasant weed the poetry of earth is ceasing never on a lone winter evening when the frost has wrought a silence from the stop their shrills the cricket's song in warmth increasing ever and seems to one in drowsy half lost the grasshoppers among some grassy hills by john kids আমরা জানি এটা জন কিটস এর কবিতা এটা আমরা যদি বাংলা অর্থটা মোটামুটি একটু ধারণা নিতে যাই তাহলে কি হবে দা পোয়েট্রি অব আর্থ ইস নেভার ডেট মানে পৃথিবীর কবির কবিতার কোন মৃত্যু নেই এটা মূলত অনেক কিছুই বোঝাইতে পারে এটা সিম্বলিজম অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে পৃথিবীর কবিতা বলতে এই জায়গায় আর্ট হতে পারে লিটারেচার হতে পারে সাহিত্য হতে পারে অনেক কিছুই হতে পারে এটা আমি ওই মিনিংয়ে যাচ্ছি না শুধু সাধারণ যে মিনিং সেটা আমি বলতে যাচ্ছি when all the birds are faint with what with the what sun bola hocche hot sun bolte amra jani je je shomoy onnanno pakhira somosto pakhira ki kore faint mane shokar to othoba nistesh hoye jacche with hot sun and height in cooling trees o je shomoy onnanno pakhira klanto hoye nistesh hoye gacher niche mane ashroy nichche kisher jonno chhayar jonno a voice will run mane oi shomoy ekta awaz bheshe uthe ki from head to head about the new moon moon meet mane that is grasshoppers he takes the leads bola hocche ar oi shomoy e gas theke o gas e jhob jare ekta awaz shona jay seta hocche ki seta hocche ghas poring er shobdo ar she ki kore she anonde nache kon shomoy samare anonde nache হি হ্যাজ নেভার ডান মানে সে কখনো আনন্দটা কি করতে করে না শেষ করে না আর এই যে আমরা জানি যে ইয়ের গানকে আমরা আনন্দের সাথে তুলনা করি গ্রাসোপারকে মানে সে সবসময় সুখে থাকে গান গায় আমরা এর আগে মানে দেখা গেল যে ছোট থাকতেই গ্রাসোপার এবং অ্যান্ড এই দুইটার পিঁপড়া এবং ঘাসপরিং এর গল্প ফুড়েছি দেখা গেল যে সে খালি শুধু গান গিয়ে বেড়ায় আর অ্যান্ড কি করে অর্থাৎ পিঁপড়া সবসময় পরিশ্রম করে আর এই জায়গায় সে তাকে আনন্দের প্রতীক হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে হি হ্যাজ নেভার ডান তো কখনো শেষ করে না উইথ ডি লাইটস ওয়েন ফর ওয়েন টায়ার্ড আউট উইথ ফান যে সময় সে আনন্দ করতে করলে ক্লান্ত হয়ে যায় হি রেস্ট অর্থাৎ সে আশ্রয় নেয় অ্যাট ইজ বিনিথ সাম প্লিজেন্ট উইথ মানে কিছু আগাছা ঘাসের ইয়েতে সে কি করে আশ্রয় নেয় অথবা রেস্ট নেয় বিশ্রাম নেয় এরপরে আবার দেখেন দেওয়া সে কি দ্য পোয়েট্রি এরপরে দেওয়া সে দ্য পোয়েট্রি অফ আর্থ ইজ সিজিং নেভার মানে কবিতার যে পৃথিবীর কবিতার কোনো কি নেই সিজিং মানে সিজ মানে শেষ করা এর কোনো অন্ত নেই অথবা শেষ নেই তারপরে হচ্ছে অন আ লোন উইন্টার ইভিনিং ওয়েন দ্য ফ্রস্ট হ্যাজ রট আ সাইলেন্স এখন যে সময় উইন্টার চলে আসে অর্থাৎ যে সময় শীতকাল চলে আসে তুষারপাত ঘটে আর ওই সময় সন্ধ্যার ইয়েতে কি আসে যে যখন সন্ধ্যা চলে আসে অর্থাৎ সাইলেন্স চলে আসে নিরবতা চলে আসে ফ্রম দ্য স্টোপ দেয়ার শ্রিলস মানে এই জায়গায় চুলা বুঝানো হচ্ছে মূলত একটা জায়গায় থেকে তীক্ষ্ণ শব্দ চলে আসে এটা শ্রিলস মানে হচ্ছে তীক্ষ্ণ কর্কশ ধ্বনি অথবা শব্দ এটা কিসের সং দ্য ক্রিকেট সং মূলত এটা ক্রিকেট সং ইন ওয়ার্থ ইনক্রিজিং এভার যেটা উষ্ণতা বৃদ্ধি করে তারপরে বলছে অ্যান্ড সিমস টু ওয়ান ইন ড্রাউজিনেস হ্যাপ লস্ট মানে যে একজন ব্যক্তি যে কি ঘুমন্ত অথবা অর্ধ ঘুমন্ত তন্দ্রাসন্ন অবস্থায় রয়েছে তার কাছে এটা কি মনে হবে দ্য গ্রাসোপার্স অ্যামাং সাম গ্রেসি হিলস মানে এই যে তীক্ষ্ণ শব্দটাও কি মনে হবে গ্রাসোপার্স এর কি শব্দ মনে হবে গান মনে হবে এবং যে গানটা গাছে কোন জায়গায় গ্রেসি হিল অর্থাৎ এটা তিন্দ্রাবৃত কোন পাহাড় থেকে গানটা গাছে এটা মনে হবে আমি কিন্তু এটা বললাম যে আসলে বাংলা মিনিং দিয়ে ইংরেজি কবিতা বোঝানো টাফ কিন্তু এটার আরো অন্যান্য মিনিং রয়েছে আর এই কবিতাটার উদ্দেশ্য মূলত বিভিন্ন ধরনের ইমেজরি যে রয়েছে সেগুলো আর কি শেখা আগামী ক্লাসে এই জায়গার কিছু প্রশ্ন রয়েছে এগুলোর উত্তর দেব এবং এরপরে আমরা ইমেজরি অথবা ইমেজ বিভিন্ন প্রকার এইটা শিখব আর আজকের ভিডিও এখানে শেষ করতেছি 
आशा करी भिडियो भलो लेगे जो भिडियो भलो लेगे थे अवश्य लाइक कमेंट शेयर दिए पास आजकल मध्य शेष असलम